Kada uzgajamo biljke, ulažemo veliki trud u njihov rast i razvoj, a sve u svrhu berbe zdravih i ukusnih plodova. No, često se u toku sezone uzgoja određenih vrsta povrća susrećemo i sa štetnicima. Veliki su izazovi kada do toga dođe, jer svi želimo zadržati prirodan način uzgoja i bez upotrebe različitih hemijskih preparata. Jedan od velikih problema u mnogim vrtovima, a posebno u vrijeme dugotrajnih padavina, su puževi. Najčešće ih primjetimo kada su oni već krenuli raditi određenu štetu u našem vrtu i nerijetko je tada njihova populacija već dosta napredovala. Već smo sa vama dijelili savjete što to možete učiniti kako bi ih uklonili i kako bi spasili vaše biljke. No jeste li znali da tokom jeseni puževi polažu jaja, a njihovim uništavanjem smanjujemo njihovu brojnost sljedećeg proljeća? U današnjem videu ćemo govoriti o tome šta se možete napraviti kako bi što kvalitetnije smanjili mogućnost njihove pojave u proljeće. Svaki dan donosimo novi koristan savjet, pa ukoliko želite zajedno sa nama uzgajati zdrave i jake biljke, zapratite naš kanal, a klikom na znak zvonca osigurajte sebi i obavijesti o svakom novom videu kako ništa ne bi propustili. Skroz drugačija slika od ove koju gledate je upravo sada, jer polagano ulazimo u jesen, i sada je vrijeme kada možemo utjecati na brojnost puževa u baštama i cvjetnjacima za sljedeću godinu. U ovom periodu oni polažu jaja koje će prezimiti i iz kojih će se na proljeće razviti nova generacija proždrljivih štetočina. Nakon sušnog ljetnog perioda jesenje kiše će navlažiti zemlju čineći je rahlijom. Dovoljno je vlage da se odrasle jedinke kreću, pronalaze pukotine i razne mračne i vlažne lokacije na koje se mogu zavući i obaviti poljeganje. Najveću glavobolju zadaje upravo španski puž Arion vulgaris, to je onaj crvenkasto smeđi, koji se odlikuje brzim razmnožavanjem, a jedna jedinka može da položi između 200 do 400 jaja. I pored velikih gubitaka, to je znatno iznad brojnosti koju imaju domaće vrste puževa. Jaja su promjera 1 mm, poput kuglica stiropora. Svježe položena su skoro prozirna, a zatim postaju bijela i tamnija. Obično ih polažu u gomilicama. Uočavanje odraslih pa i malih jedinki u proljeće znak je da već imamo problem i da će nas to koštati dosta vremena, ali i živaca. To svakako nije nešto što očekujemo u povrtlarstvu, koje treba da bude opuštajuće i da sa zadovoljstvom obavljamo svoje poslove. Upravo zato kako bi njihovu populaciju na proljeće što više smanjili, bitno je da provedemo preventivne mjere koje će spriječiti polijeganje i broj prezimjelih jaja. Brojnost odraslih jedinki smanjujete korištenjem prirodnih načina. Upotrebljavajte razne zamke, repelente, privucite prirodne neprijatelje poput žaba krastača, ježeva i ptica. Već smo sa vama podijelili i savjete kako osigurati mjesta u vrtu koja će ih privući i sa kojih ćete ih moći jednostavno pokupiti. Komadi drveta, veće kamenje, postavljeno na neka vlažna mjesta, svakako će ih privući i lako ćete ukloniti barem dio problema. Također zamke sa pivom ili kukuruznim brašnom će im biti vrlo privlačne. Ukopajte posude lagano u zemlju kako bi puževi lako došli do sadržaja unutra. Pivo će ih privući i upasti će u posudu, dok kukuruzno brašno obožavaju, ali ga ne mogu probaviti. 
Uklanjajte biljne ostatke, čupajte korijenje nekih povrtnih vrsta jer su poput magneta za puževe u ovo doba godine. Najviše gomilica ćete pronaći u korijenju patliđana i pored podzemnog dijela cikle, bliže vratu, odnosno bliže površini zemlje. Posebno budite pažljivi prilikom uklanjanja ostataka patliđana, jer kada ga stavljate na kompost, moglo bi vas zadesiti neugodno iznenađenje. Upravo se u korijenju krije veliki broj položenih jaja na koja ne bi ni obratili pažnju u brzini da sve obavite na vrijeme. Može vas zadesiti invazija puževa koja može napraviti velike štete na proljeće. Dobro pregledajte korijenje iščupanih biljaka i neke dijelove čak ispalite. Sa cikle uklonite jaja. Možete ih zgaziti ili ostaviti na površini zemlje jer kada se osuše ona propadaju. Kalcifikacija kiselih zemljišta smanjuje broj preživjelih jaja jer kreć negativno djeluje na njih. Lagano po zemlji pospite kreć i grabljama ili nekim drugim alatom izmješajte. Samim tim ćete popraviti sastav zemljišta, utjecati na pH vrijednost, ali i na razvoj jajašaca puža. U slučaju da imate ovakve gredice ograđene gredama, daskama ili ciglom, pregledajte unutrašnjost, zonu između daske i zemlje. Nekim tanjim štapom prođite kroz taj prostor, izbacujući sadržaj na površinu. Pregledajte prisustvo odraslih jedinki ili jaja. Kompostnu hrpu možete preliti jakim rastvorom pelina ili drugih biljaka koje ih svojim mirisom odbijaju, kao što su kopriva i bijeli luk. Vrijeme kada na kompost odlažemo veće količine ostataka je upravo jesen, pa se preporučuje da se obavlja redovno prevrtanje sadržaja u kompostu kako bi se uvidjele moguće nakupine jaja. Opće je poznato da PPO dobro djeluje na stvaranje komposta, a da negativno djeluje na puževe. Pomješajte ga sa kompostom u manjim količinama. Još uvijek nije gotova sezona lubenice. Iskoristite kore od lubenice da privučete što veći broj puževa, a zatim ih pokupite i uklonite. Mnogi na kraju sezone uzgoja zapuste prostor na kojem su uzgajali biljke. To nikako nije dobro. Pokosite travu okolo bašte i održavajte i dalje vrt bez korova. Suzbijanje je dugotrajan posao i nema garancije da ćete ih sve uništiti, ali će na proljeće njihova brojnost biti smanjena, što daje prednost mladim biljkama da porastu i izbjegnu invaziju ove štetočine. Teme naših videa su uvijek vezane za trenutne poslove i probleme sa kojima se suočavamo u vrtu pa se nadamo da će i ovaj video doći u pravo vrijeme. Iskoristite naše savjete da na vrijeme uočite jajašca puževa, odaberite metodu koja vama najviše odgovara, jer upravo sada je pravo vrijeme da spriječite proljetnu invaziju ovih malih pružderljivaca. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, ostavite like i podijelite sa prijateljima kako bi i drugi imali koristi od naših savjeta. I naravno ne zaboravite, svaki dan novi koristan video koji će vam pomoći da budete bolji u uzgoju i održavanju povrtnjaka i voćnjaka. Naš rad možete jednostavno podržati tako što ćete zapratiti naš kanal klikom na subscribe i javite nam se u komentarima. Pišite otkud nas pratite, a uvijek smo tu i za sva vaša pitanja koja možda imate.